欢迎来到新兴消息频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：白鹿白月范星终于开拍，男主花落敖瑞鹏，配角团里熟人多，确定由实力派导演朱瑞斌执导，原著作者星灵担当编剧的新偶大剧《白月范星》。在此前宣布启动后，也是成为了大众所关注的焦点。目前，《白月范星》的相关筹备也已经完成，预计将在一十一月初正式开拍。你，诸如担当女主的白鹿，此前也是被拍到前往剧组拍摄定妆照的画面，相关的开机进程也是在有序的进行中。种种迹象表明，这部关注度颇高的古装大剧也是终于要开拍了。改编自心灵小说《白硕上神》的《白月范星》，是以女主白硕的成长为主线，讲述了其在寻仙途中与妖族大神范月不打不相识，并在不断交互中互生情愫，最终双向奔赴的爱情故事。而白鹿就将饰演女主白硕，作为公认的甜美系小花，白鹿出道以来也是为我们奉献了太多优秀作品，尤其是在古装剧中。白鹿的表现更是非常的出色，前有招摇周生如故，后有长月烬明，出众的古装造型，对于角色的精准把握，在各个方面都赢得了观众的喜爱和认可。此番在演仙欧女主，对于白鹿而言也是有着更为丰富的诠释经验，也必定能在造型、呈现上奉献更为出彩的表现。再加上个人目前的超高人气。无疑也能给剧集带来更多的关注度和人气，而此番与白鹿搭档的男演员，也就是《白月范星》的男主，则是确定由敖瑞鹏出演。作为这两年蹿升的人气小生，敖瑞鹏的综合实力还是非常强的，五官立体，外形帅气，而且在演技上的输出也是非常稳定，称得上是颜值实力派。虽然敖瑞鹏的古装扮相不算优秀，尤其是在花轿喜事中的造型更是一言难尽，但是若如出演《白月范星》这样的仙侠剧男主，在更为出色的妆容以及各种特效渲染下，凭借着自身的颜值优势，或也能给我们一个惊喜。整体的表现还是值得期待一番的。况且，敖瑞鹏和白鹿的组合也算是在颜值。演技等各个方面上有着非常高的匹配度，只要敖瑞鹏的造型问题能有所改观，那他与白鹿组成的新偶 CP 整体的登对度也能有着极高的保障度，还是有非常强的竞争力的。除了白鹿和敖瑞鹏以外，白月范星预计还将有一众我们的老熟人参演，各个颜值演技兼备。首先就是带路娃，暑期档的爆款剧《长相思》。不仅让女主杨子和四位男主火得一塌糊涂，在剧中担当女二号的带路娃，同样也是以出色的古装造型、讨喜可爱的人设，收获了非常多观众的喜爱，人气也迈向了一个新的高峰。带路娃有着非常甜美的五官，演技也是足够的扎实，在《长相思》中也是证明了个人的古装驾驭度，此番能与白鹿同台比美。无疑是让人非常期待。还有同样是暑期档捧红的小生郭嘉南，在《古相思曲》中，郭嘉南不论是古装造型，又或者是都是霸总，都展现出了极高的驾驭度。帅气的外形加上可圈可点的演技，绝对是一位有颜值且有实力的小生。有他的参演，也是能让《白月范星》增添更多的看点。除了戴露娃和郭嘉南外，戴斯和全一伦两位甜美小花也将参演该剧。这两位都有着非常出挑的颜值，相关的古装造型也都非常的上镜，再加上各自越发成熟的演技实力，同样能为剧集带来更多的颜值助力。以白月范星的这套阵容，既有白露这样的流量小花，也有着敖瑞鹏、戴露娃这样的颜值实力派。还有着缔造了诸多优秀古偶剧的朱瑞斌坐镇，整部剧的实力无疑是非常雄厚的。为拍《仙火》播出后大热或已是板上钉钉的事。二
，白鹿即将开启霸屏模式，一次带来了四部新作，你最想追哪部呢？白鹿这个名字在中国影视圈已经不再陌生，他以多部优秀作品中的精湛表演和深刻角色刻画，成功赢得了观众们的喜爱和认可。如今。白鹿即将迎来一个新的高光时刻，因为它将在不久的将来一次性带来四部新作，横扫大荧幕，霸屏来袭。这个消息让众多影迷和电视剧迷充满期待。但问题是，你最想追哪一部呢？一，白月繁星。首先，我们来关注一下《白月繁星》这部剧改编自心灵的小说《白硕上神》。讲述了将军府妖女白硕为了报恩而立志修仙，寻仙途中意外搭救妖族大神范月，两人从最初的相互利用到互生爱意，再到最后的双向奔赴，将呈现出一段跌宕起伏的感情故事。这部剧由白鹿和敖瑞鹏领衔主演，两位演员都以高颜值和出色的演技著称。这对荧屏情侣的组合将吸引无数观众的眼球。而剧情的精彩程度也备受期待，毕竟仙侠题材一直以来都备受欢迎，而白鹿将如何演绎这个颇具挑战性的角色，也是观众们关心的焦点。二，朝雪露。接下来，让我们转向朝雪露。这部剧改编自小说《犬宠之舞作一飞》，讲述了大理寺青之女神婉凭借高超的医术和勘验术。携手世子燕持破悬案，寻真凶，最终为父沉冤昭雪的故事。这是一部悬疑剧，充满了神秘和谜团。对于喜欢推理和解谜的观众来说，无疑是一场强大的视觉盛宴。白鹿将在其中扮演神婉，这个聪明伶俐的女性角色将展现出她的多面演技。观众们可以期待着他如何通过医学和勘验领域的聪明才智破解悬案，为父亲昭雪。这无疑将是一部充满紧张和刺激的剧集。三，《雨尽长安》。另一部备受期待的作品是《雨尽长安》。这部剧改编自九路飞香的同名小说，讲述了大将军之养女与西戎世子之间的爱恨情仇故事。白鹿将在其中饰演大将军之养女黎霜，她镇守大晋边疆，与西戎世子晋安之间的纠葛将成为剧情的核心。这是一部历史剧，将深入挖掘历史背景，并融合了爱情与战争元素。观众们可以期待看到白鹿如何在这个特殊的背景下演绎坚韧和勇敢的角色。四，公寓。最后，让我们来关注公寓。这部剧讲述了成王世子令成又和将门之女藤玉意之间的一段涉及前世今生的爱恋。藤玉意遭奸人所害，重生后她带着神剑斩妖除魔，一段奇幻的旅程开始了。这是一部古装玄幻剧，将带观众进入一个充满幻想的世界。白鹿将在其中饰演藤玉意，这个角色充满了复杂性和情感深度。观众们可以期待着看他如何在前世今生的情感纠葛中展现出坚韧和智慧，成为一位崭露头角的女主角。白鹿之所以备受期待，除了她的出色演技和多才多艺的演绎之外，还因为她一直以来的坚韧与执着。她不仅仅是一位优秀的演员，更是一位创作者和制作人。在这四部作品中，她不仅是出演主演。还扮演了制片人的角色，深入参与了整个制作过程。白鹿的多面才华让她在中国娱乐圈崭露头角，而这次的四部新作将是她事业生涯的新高峰。观众们可以期待看到她如何在这些剧集中，通过精湛的演技和专业的制作，带来一场视觉和情感的盛宴。当然，虽然这四部作品都备受期待。但每个人对于最喜欢的一部可能会有不同的选择，有人可能更喜欢仙侠题材的《白月繁星》，因为它充满了仙侠世界的奇幻和浪漫；有人可能更偏向悬疑剧的《朝雪露》，因为它充满了谜团和紧张的情节；也有人可能更喜欢历史剧的《雨尽长安》。
，因为它展现了古代历史的壮丽画卷；而另一些观众可能更钟情于古装玄幻剧的公寓，因为它充满了幻想和冒险的元素。不管你的选择是哪一部，《白鹿》的表现无疑将成为亮点，它将为这些角色赋予生命。带领观众走进不同的世界，探索不同的故事。四部新作即将相继上映，这是一个属于白鹿的时刻，也是一个属于影视迷的时刻